Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Modelista Industrial. Meu nome é Erika Matoso e eu vou ministrar com vocês a disciplina de modelagem feminina. Eu sou estilista, tenho um ateliê onde eu trabalho com alta costura. Eu espero despertar em vocês a curiosidade para esse mercado que é tão amplo, que oferece tantas possibilidades e que é tão bacana que é o mercado de moda. A nossa disciplina será trabalhada em seis videoaulas, onde nós falaremos um pouco sobre o universo do modelagem. Eu gosto sempre de deixar bem claro, ao início de cada curso, que nada será suficiente para que nós tenhamos todo o conhecimento como modelistas. O modelista só estará totalmente pronto se a moda parar de evoluir, e nós sabemos que não é assim, não é mesmo? A moda ela muda a cada estação, ela muda na verdade a cada semana, ela vai depender muito das influências externas. Então, o profissional de modelagem tem que estar em constante atualização, para que ele possa acompanhar essas correntes. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que de fato é a modelagem, porque a profissão de estilista normalmente ela é mais conhecida e a de modelista acaba ficando um pouco fora do foco. Né? Eu gosto de fazer a seguinte comparação. O estilista é como se fosse o arquiteto da roupa. Ele idealiza, ele tem uma concepção, mas quem de fato executa, quem de fato torna aquele sonho realidade é o modelista. Então, eu gosto de pensar que o modelista ele é o engenheiro da roupa. Tá? Como que funciona o processo criativo? O estilista... Ele vai conceber a ideia da coleção. Concebida essa ideia, ele vai fazer pesquisas de tendência, pesquisas de tema e ele vai desenvolver croquis. Esses croquis, eles vão ser transformados em peças de roupa pelo modelista. Então, aqui entra o um modelista. Que vai viabilizar essas ideias. Então, gente, é necessário que além do conhecimento de moda, da informação de moda, o modelista ele tenha outros conhecimentos fundamentais. E eles vão ser conhecimento das formas do corpo humano, conhecimento de geometria básica. Tá? A nossa modelagem, que a gente vai trabalhar especificamente no curso, a gente chama de modelagem plana. Isso significa o quê? A partir de formas geométricas, a partir de quadrados, retângulos, triângulos, círculos, nós vamos construir os moldes. Nós vamos transformar o corpo humano, que tem três dimensões, em moldes com duas dimensões, que vai ser a dimensão do comprimento e da largura. Ok? Então, como que funciona a nossa modelagem? Nós vamos, a partir do corpo humano ou do manequim de costura, que vai ser o nosso caso, nós vamos tomar medidas e vamos jogar essas medidas no papel. Tá? E a partir daí nós vamos começar a construção dos moldes. Hoje nós temos também outros tipos de modelagem. Tem, podemos falar da modelagem tridimensional, que ela é conhecida também como moulage ou drape. Como que funciona essa modelagem? As peças elas são desenvolvidas diretamente no manequim. Depois que o modelista chega na forma que ele quer, ele vai transportar as peças para o papel. Tá? Vai ser um processo contrário, uma engenharia reversa. Nós vamos criar primeiro a roupa, depois passar ela para o papel. E por que passar para o papel depois que ela já foi criada? Para que ela possa ser reproduzida em grande escala. O foco do nosso curso vai ser a modelagem industrial. Qual que é a diferença da modelagem industrial para a modelagem doméstica? Nós vamos trabalhar com uma tabela de medidas, tá? Vocês vão poder encontrar essa tabela de medidas na nossa sala virtual. E, infelizmente, não existe ainda no Brasil uma padronização dessa tabela de medidas, tá? O que existe é uma tabela que é sugerida pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e nós vamos procurar seguir ao máximo essa tabela. Tá? Lembrando que vão sempre ter variações de metodologia para metodologia. 
Vocês já podem ter ouvido falar em vários métodos de modelagem, como a modelagem centesimal, a modelagem ioio, a modelagem desenvolvida através de computador, no programa CAD. A nossa modelagem, é, nós vamos pensar métodos diferentes para poder chegar na modelagem ideal. Existe uma fórmula que seja melhor que outra? Não. Existem fórmulas que vão se adaptar melhor a determinados modelos. E como que nós conseguimos determinar qual vai ser a nossa forma de trabalho? Além de seguir o padrão da empresa em que a gente trabalhar, nós vamos pesquisar, nos aprofundar e só conhecendo nós vamos conseguir determinar o que é melhor para a gente trabalhar. Tá? Então, nós vamos trazer diversos métodos e eu espero que vocês sejam curiosos, que vocês pesquisem, que vocês se interem de outros métodos para determinar qual que vai ser a metodologia de vocês, já que não existe um padrão, uma mais correta do que a outra, ok? Falando um pouquinho agora do nosso processo de modelagem em si. A modelagem, como eu disse, ela começa a partir da ideia da roupa, tá? A partir da ideia da roupa, nós vamos determinar qual vai ser o processo que a gente vai fazer para chegar naquele produto final, tá? A nossa modelagem, ela vai ser construída em cima de quatro bases. Nós vamos ter a saia básica, que é a modelagem mais simples, vamos ter o corpo básico, a manga básica e a calça básica. Em cima dessas quatro modelagens, nós podemos chegar a qualquer monte, através da interpretação de modelagem. Nós vamos ter uma aula específica só falando sobre interpretação de modelagem. Tá? Nós vamos começar conhecendo cada uma dessas bases e vamos ver quais são as possibilidades que elas nos permitem. Tá? Então, vocês vão construir ao longo do nosso curso um portfólio de moldes que vai servir de referência para o trabalho futuro de vocês, tá? As etapas da modelagem são as seguintes. Etapa número 1. Um. Definido o modelo, nós vamos escolher, determinar qual será a nossa tabela de medidas. Como eu disse para vocês, não existe uma tabela, uma tabela pré-determinada, tá? Então, vocês vão recorrer ou à tabela que a empresa adotar ou aquela que você achar mais conveniente à maioria dos seus clientes. Lembrando que, no caso da modelagem feita sob medida, vão haver variações, tá? Então, nós podemos sim trabalhar com os moldes básicos e em cima dos moldes básicos, nós podemos fazer alterações para se adaptar às pessoas. Afinal de contas, é, as pessoas têm corpos totalmente diferentes, né? Então, nós vamos usar o padrão e em cima desse padrão nós vamos fazer alterações, tá? Depois de definida a tabela de medidas, nós vamos traçar o um diagrama. O diagrama, gente, é o mapa da nossa modelagem. Nós estamos trabalhando com uma ciência exata. Enquanto o processo de criação é totalmente abstrato, o processo de modelagem ele é muito exato. Nós vamos trabalhar, vocês vão perceber ao longo do nosso curso, a importância de usar instrumentos para apoiar a nossa modelagem. Tá? Vocês vão perceber, por exemplo, a importância que tem um esquadro para a gente. Toda a nossa modelagem, todo o processo de modelagem, ele vai partir sempre de um ângulo reto. Tá? Bem a importância do uso do esquadro. Isso é que vai diferenciar a nossa modelagem, que vai fazer com que nossa modelagem se torne realmente uma modelagem profissional. Tá? Então, o que é o diagrama? Nesse diagrama, eu vou começar a traçar o primeiro molde básico. Eu peguei as medidas, tomei as medidas do corpo, vou jogar no papel através de formas geométricas. Normalmente, eu vou começar essa modelagem de um triângulo. Tá? E o triângulo ele vai começar da seguinte forma, se eu estou modelando o corpo básico, a medida que eu tenho mais larga é a medida do busto. Tá? Nós vamos ver cada uma das medidas especificamente. 
Eu vou pegar essa medida do busto, que é a minha medida mais larga, e ela vai determinar a largura do meu retângulo. A medida de comprimento e a medida da largura do busto, elas vão determinar o meu retângulo inicial. Tá? A partir desse retângulo, dentro dele, eu vou começar a construir a minha modelagem. Tá ok? É fundamental, gente, que o nosso diagrama esteja perfeito. E para que ele esteja perfeito, o que a gente vai fazer? Nós não vamos cortar o nosso diagrama, jamais. A gente vai transferir essa modelagem fazendo uso da carretilha. Essa aqui que parece de fazer pastel, tá? Nós vamos fazer uso da carretilha e do carbono de modelagem. Ele não é aquele mesmo carbono que a gente utiliza em papelaria porque ele faz muita sujeira. Né? Ele é um carbono um pouco mais claro, vai soltar menos tinta. Ele vai nos permitir transferir o nosso molde do diagrama para o outro papel. E esse papel, sim, a gente vai cortar. Tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos preparar o nosso molde tá? para que ele se transforme na nossa peça de roupa. A gente vai fazer a interpretação da modelagem. Interpretação da modelagem. Isso significa o quê? Como que eu vou fazer aquele molde básico se transformar no laser? Através da interpretação. Tá? Eu vou ver o que, que eu preciso modificar no meu molde básico para chegar no produto final, que é o meu laser. Tá? Interpretei o meu molde, eu vou começar as modificações. Tá? E eu vou começar as modificações nesse diagrama. Tá? Vou descer o decote, vou aumentar a cava, vou ver a necessidade de aumentar as marcas de costura, de folga. Eu sei que são muitas ideias, mas a partir do momento que a gente começar a ver cada uma delas detalhadamente, vai ficar tudo mais simples. Tá? Eu interpretei a minha modelagem, eu vou prepará-la para o corte. essa preparação. O meu molde básico, ele tem as medidas exatas no corpo humano, tá? É como se ele fosse uma segunda pele. Ele não contém folga de costura, ele não contém folga de vestibilidade, tá? Ele não vai conter margem para zíper, por exemplo, para pregas. É, ele vai ser um molde totalmente seco, tá? E aí eu tenho que transformar esse molde numa peça vestível. Então, eu vou começar a preparar o meu molde para que de fato se transforme em uma peça. E eu vou fazer isso de que forma? Nós vamos ver cada uma das informações em detalhes que nós precisamos acrescentar no molde. Tá? Mas falando rapidamente, eu vou acrescentar no meu molde margem de costura. E a gente vai ver que para a modelagem industrial existe um padrão. Tá? Existe um padrão para tecido plano, um padrão para malha. A gente vai ver cada uma delas detalhadamente. E eu vou acrescentar as informações que vão possibilitar ao meu cortador transformar aquele molde em uma peça. Tá? Quais são essas informações? Tamanho daquela modelagem, quantas vezes cada parte vai ser cortada, quem é o modelista responsável e, principalmente, a marcação do fio. Tá? O que é marcação do fio, professora? O tecido, eu não sei quantos de vocês têm experiência com loja de tecido, mas o tecido, quando a gente compra na loja, vocês vão perceber que ele tem duas orelas, tá gente? Tem gente que confunde o nome, mas o correto é orelha. Eu vou mostrar aqui pelo avesso do tecido que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. O que, que é? Essa bordinha do tecido aqui, ela não desfia. Muitas vezes vem informações sobre o tecido nessa borda. Vai estar escrito é, qual é a composição do tecido, a fabricação, quais são as cores que foram utilizadas, tá? Por isso que é mais importante pra gente com relação à orelha. A orelha, ela vai determinar o sentido do fio do tecido, tá? Como que esse tecido foi tramado, tá? Então, paralelo à orelha, 
correndo verticalmente, paralelo ao dela, está o fio do tecido, tá? E esse fio, ele vai ser fundamental na hora de a gente traçar a nossa modelagem, porque ele vai determinar o caimento da nossa peça, tá? Mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar de modelagem, vocês já podem ter percebido, por exemplo, quando vocês vestem uma calça jeans e a perna fica um pouco torta, a costura fica um pouco torta, tá? Ou quando você veste uma camiseta e a manga não assenta. Isso se deve ao fato de que o fio do tecido não foi considerado corretamente, tá? Quando chegaram os nossos modos, vocês vão ver que eu sou muito insistente nessa marcação do fio por causa disso. Porque o caimento da nossa peça, ele depende da marcação do nosso fio, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não se preocupe. Marquei o fio, coloquei a quantidade de peças, o tamanho, eu vou dar piques no meu molde que vão orientar o costureiro, tá? E aí, através desses piques, o costureiro ele vai saber exatamente onde ele vai juntar aqueles moldes, tá? Vão ser pequenas marcações que a gente vai fazer no molde com a tesoura, tá? E aí, a gente tanto pode ter uma tesoura de cabo mais longo, quanto a gente pode ter uma tesoura de papelaria. Só tem uma coisa que é fundamental. Não misture as tesouras. Não misture a tesoura de papel com a tesoura de cortar tecido. Porque você vai acabar prejudicando o fio da sua tesoura, tá? Ela vai ficar mascando, ela vai ficar ruim, vai prejudicar seu tecido. Então, com a tesoura, eu dou pequenos piques no meu molde, tá? São coisas simples, mas elas são determinantes no processo produtivo. Se eu tô costurando em casa uma única peça, é fácil eu desmanchar, recomeçar, tá? Ah, eu chego no final, a barra não encontrou os dois lados, o colo não encontrou os dois lados. Eu posso desmanchar e recomeçar. Mas imagine isso na indústria, né? Que cada processo é cronometrado. Então, é extremamente importante que para orientar o costureiro, nós façamos essas pequenas marcações chamadas de pique, tá? Nós vamos ver que cada molde, depois, ele tem informações específicas. Se o meu molde tem um franzido, eu vou indicar o local do franzido com o um sinal. Assim, tá? É, eu vou indicar, por exemplo, se o meu molde naquela região ele tem um drapeado. Então, isso vai ser particularidade. À medida que a gente for chegando em cada uma dessas situações, nós vemos como que nós vamos criar essa simbologia, tá? Como que nós vamos codificar os nossos moldes. Muita coisa, né? Mas devagar a gente vai chegando em cada uma delas. Gente, fiz a preparação da minha modelagem, eu vou passar para o meu processo de ajuste. Preparei, eu vou cortar a minha peça piloto. Peça piloto. E o que seria isso, professora? Eu não sei se vocês já viram, ou já tiveram curiosidade, sempre que um programa vai ser produzido pela primeira vez, ou um carro vai ser lançado ao mercado, eles criam um protótipo desse programa ou desse carro, tá? E esse protótipo ele vai ser testado. E através desse teste, eles vão analisar a viabilidade ou não daquele programa, daquele carro e, no nosso caso, daquela roupa. Tá? Nós vamos chamar sempre de peça piloto, essa primeira peça que a gente desenvolve. Tá? Fiz a minha modelagem, passei para o papel, modifiquei, acrescentei as marcas de costura. Eu vou cortar a minha modelagem com um tecido inferior. Tá? A gente pode usar o algodão cru ou outro tecido semelhante. O que é importante? Que esse tecido de teste ele tenha uma gramatura, ou seja, um peso, um caimento parecido com o tecido final que a gente vai utilizar, tá? Porque eu não posso, por exemplo, é, pegar uma peça que, que vai esticar um pouco, que tem elastano, e cortar no algodão cru, porque o meu resultado não vai ser legal. Tá? Então, eu vou sempre procurar um tecido que seja semelhante, um tecido mais barato, é claro, porque, como já disse, é uma peça de teste, mas que tem um caimento próximo ao caimento da peça final, tá? Nessa peça piloto, eu vou verificar a necessidade de ajustes. Ah, eu percebi que a, a manga está um pouco grande, a cava está um pouco grande, eu preciso aumentar, preciso diminuir a folga. Eu vou pegar essas informações 
e vou voltar lá no nosso diagrama, por isso é importante não cortar o diagrama, e eu vou fazer essas alterações, tá? E aí eu vou entrar na fase de ajustes da modelagem. Eu vou entrar na fase de ajustes, tá? Cheguei na minha fase de ajustes, vou fazer essas alterações, vou produzir novamente a peça de novo. E aí, normalmente, gente, ela vai ser provada num modelo de prova. E esse modelo vai depender de, do ramo, do segmento em que a indústria se encontra, né? Então, se for feminina, normalmente vai ser é, uma mulher de estatura mediana, com um corpo mediano também, para que possa se adaptar ao máximo possível de pessoas. Porque quando eu provo a peça de manequim, às vezes ela tem um caimento perfeito, mas o manequim não se movimenta. É? O manequim, é, ele é todo, ele todo perfeitinho, ele, a gente não, não tem condições de saber realmente como que ele vai vestir uma pessoa de verdade, né? Então, por isso essa importância. Vai ter roupas, por exemplo, roupas especiais, roupas de trabalho. A pessoa ela vai ter que dar chave, tem que levantar, vai ter que ver qual é a extensão máxima do movimento dela para poder acrescentar a forma de costura, tá? Para que a roupa atenda os princípios de ergonomia, tá? O que, que é isso? É o conforto da peça, da relação da peça com o corpo humano. Ah, e vocês estão vendo? Vocês podem ver então que o modelista ele tem que ter vários conhecimentos. Ele tem que entender de geometria, ele tem que entender do corpo humano, ou seja, de antropometria, ele tem que entender de ergonomia, que é essa relação do homem com o meio, tá? das atividades que a pessoa vai realizar com aquela roupa. Então, assim, é uma série de conhecimentos. E é extremamente importante dentro da indústria. Tá? Eu diria até que o modelista ele tem uma importância que se equipara e às vezes até superior à do estilista. Mesmo que isso fira um pouco o olho dos estilistas. Porque imaginar uma peça, fazer aquele rabisco maravilhoso, aquele canto maravilhoso, é muito fácil. Mas quando a gente vai executar a peça, aí começam a surgir as dificuldades, né? E nós só vamos conseguir entendê-las é, e superar essas dificuldades através do processo de modelagem, tá? Então, assim, vejam o tamanho da importância que tem essa personagem, que tem esse profissional para a indústria da moda, tá? Uma modelagem ruim, ela pode sim comprometer toda uma coleção. Nós somos referência, por exemplo, é, em jeans. O Brasil é uma referência mundial em jeans. Por quê? A nossa modelagem de jeans, ela veste muito bem, tá? Então, para vários países, é, os nossos produtos são exportados justamente por isso, porque tem o caimento perfeito, tem, tem aquela história de, de vestir bem o corpo, né? que principalmente as mulheres prezam tanto. E isso é o quê? Devido à presença do modelista, de um bom modelista. Tá? Então vejam só a responsabilidade que cada um de vocês vai carregar de agora em diante. Tá? E apesar de ser de grande responsabilidade, é uma profissão muito gostosa, né? porque você torna sonhos possíveis, você viabiliza sonhos. Né? Passei aqui das minhas, da minha fase de ajuste, gente, nem sempre aquela peça que teve o caimento perfeito, ela vai para a coleção final. E isso se deve a uma série de fatores, tá? Às vezes é simplesmente porque ela não agradou a estilista. Às vezes ela não teve a ver, é, de fato, com o espírito da coleção. Porque o que caracteriza uma coleção de moda? Unidade. Você tem que olhar para todas as peças e pensar que elas formam um todo uniforme, homogêneo, tá? Por isso que a coleção tem um tema. E aí, terminei a modelagem, ficou maravilhosa, a peça ficou maravilhosa, mas ela não tem nada a ver com aquele tema. Então, ela pode ser descartada, tá? Outra possibilidade que faz a peça não ser utilizada. Cheguei nesse processo de ajuste, eu percebi que a minha peça vai ficar muito cara, tá? Ou então, ela vai dar muito trabalho para ser produzida. Então, a peça pode estar perfeita e ser ainda assim descartada, tá? São coisas que acontecem no mundo da moda, tá? São algumas das particularidades do mundo da moda. Eu acredito que seja igual em outras, outros segmentos também. Testou o produto piloto, ele não atendeu aos pré-requisitos, ele não vai ser confeccionado no final, tá?
Fiz os ajustes, agora eu vou entrar numa fase extremamente importante, que é a graduação da modelagem. normalmente a primeira peça do tamanho P ou M, vai depender realmente do meu segmento. Fiz todos os ajustes na peça P ou M, eu vou transformá-la nos outros tamanhos, tá? Porque imaginem vocês que eu tenho ali uma grade, 36, 38, 40, 42, até o 54. Imagina se eu fosse retraçar cada uma dessas modelagens, né? O meu trabalho, ele seria muito maior. Então, fiz a primeira peça, eu vou aumentá-la ou diminuí-la para chegar nos outros tamanhos. Tá? Isso é feito através de muito estudo. Tá? Um estudo realmente matemático. Eu tenho, por exemplo, do tamanho 38 para o tamanho 40. Eu vou ter uma diferença em cada uma das medidas horizontais, por exemplo, de 4 centímetros de um tamanho do outro. Tá? Então, por exemplo, é, se eu tenho se o bolso do meu tamanho 38, é, agora vai ser um chute, tá? A nossa cada tabela varia. Se o busto é 88, o busto do meu tamanho 40 vai ser 92. Como é que eu vou chegar de 38 para 92? Eu tenho que aumentar 4 centímetros. Eu posso simplesmente aumentar 4 centímetros na largura? Não. Tá? Por quê? Porque eu vou, à medida que for aumentando o tamanho, talvez do 38 para 40, eu não sinta tanto. Mas se for, por exemplo, do 38 para o 48, se eu só pego e aumento a largura, o meu molde ele vai distorcer, tá? ele vai ficar totalmente desproporcional. Então, eu vou pegar todas essas medidas, eu vou dividir pela quantidade de partes que tem o meu molde, seguindo algumas regrinhas, a gente vai ver cada uma delas, tá? para chegar no próximo tamanho. A gente pode fazer esse, essa graduação através do programa de computador, através do CAD. E aí, ela é muito mais rápido, né? Vou só inserir as minhas medidas, é, vou usar o plano cartesiano, e a gente vai ver um pouquinho mais tarde sobre ele, mas eu vou inserir as minhas medidas de largura, de comprimento, a diferença entre elas, e o computador me dá isso com muita facilidade, tá? Mas aqui, a gente vai fazer a mão, nós vamos ver a diferença, ah, isso vai permitir até mesmo vocês poderem, no dia a dia de vocês, utilizarem os moldes que vocês trabalharam aqui no curso, tá? Você vai poder ampliar ou reduzir os moldes para que eles cheguem no seu tamanho. Enfim, né? A gente vai conseguir vestir vários tamanhos com a nossa primeira modelagem, tá? Já tenho aqui uma série de informações, né? As minhas etapas da modelagem, então, são essas, tá? Se eu falho em alguma das etapas, eu vou criar um efeito cascata, tá, gente? E uma coisa que eu falo que é fundamental, eu acho que em todos os setores, mas especialmente no mundo da moda, é a cooperação entre setores, entre profissionais. Porque o que acontece? Se eu trabalho em uma pequena indústria, eu tenho contato com todos os profissionais envolvidos naquele processo. Agora, imaginem vocês que você trabalha em uma, uma indústria com que funcionários. Muitas vezes o cortador ele não vai ter nenhum contato com o modelista. Tá? O estilista e o modelista eles trabalham meio lado a lado, uma relação meio de amor e ódio, né? Porque o estilista quer e o modelista fala que não dá. É nem sempre é assim, né gente? Mas é, eu vejo que costuma ser mais ou menos isso. Para o estilista pode tudo, para o modelista pode com moderação, né? Mas eles têm um contato mais próximo. Agora com outros profissionais, às vezes o estilista, ele nem sequer sabe quais etapas que, por quem que tá passando ali a roupa até ficar pronta, tá? Então, é importante que eu sempre deixe o meu trabalho completo de forma que o próximo profissional que pegar aquele trabalho para fazer, ele não vai precisar nem das minhas instruções. O meu molde, ele tem que falar por si só, tá? Qualquer cortador tem que ser capaz de pegar aquele molde que você fez inicialmente e cortar um lote de peças, tá? Uma grade que a gente chama de peças. Então, é importante que o nosso molde ele esteja 
coerente, ele tem as informações necessárias, ele tem as correções necessárias para que não chegue aqui, na graduação de modelagem, e eu descubra que meu molde está muito perto. Tá? Ou pior, cheguei lá na peça, onde o tecido esteja já pronto para o corte, disposto em várias camadas, então eu vou ter uma perda muito grande, muito significativa. E isso vai alterar o lucro final do produto. Né? E não é tolerado esse tipo de comportamento com isso. Então, nós temos que pensar assim, que o desperdício não é tolerado, ele vai prejudicar o valor final, vai prejudicar o lucro, então ele prejudica o processo produtivo. Tá? Então, tenham em mente essa responsabilidade como modelistas. Fiz a graduação da modelagem, eu vou partir para a minha ficha técnica. Tá? O que é essa ficha técnica? Na minha ficha técnica, eu vou ter informações que me permitem dizer que ela seria uma espécie de certidão de nascimento da dor, tá? Na minha ficha técnica, vão postar informações que sejam pertinentes àquela peça. Tá? Que informações vão ser essas? É, o nome da peça, o nome do modelista, a que coleção ela pertence, o tipo de costura que eu vou empregar na minha peça, o tipo de tecido que vai ser utilizado, os beneficiamentos, tá? a lavagem, é, a estamparia, tá? tudo isso vai constar na minha ficha técnica. E é extremamente importante que conste o nome do estilista e do modelista. Por quê? Para saber de quem cobrar caso alguma coisa não dê certo, tá? Então vai ter ali o modelista e o estilista responsável. Nós vamos ter é, ao longo do nosso curso a oportunidade para encher algumas fichas técnicas para a gente poder ter esse contato, tá? Então, gente, eu sei que foram muitas as informações, uma avalanche de informações na verdade, mas é assim mesmo, é um, esse momento inicial é para realmente estimular a curiosidade de vocês, para que vocês queiram saber mais desse universo, dessa profissão que acaba ficando um pouco obscura, mas que é linda, que tem um resultado final maravilhoso, tá? É, eu gostaria de lembrar para vocês que o mercado de moda hoje é um dos que mais entrega no Brasil, tá? É, eu não sei se o dado está totalmente atualizado, mas perdia só para a construção civil. E tem infinitas possibilidades, tá? Eu convido cada um de vocês, a, através do nosso fórum, me mandar suas dúvidas, suas sugestões, tá? suas perguntas, coisas do dia a dia, é, sobre modelagem, mas também sobre a carreira de moda em si, né? cada uma dessas vertentes. Então vamos fazer é, desse canal de comunicação que a gente tem uma forma de nos aproximar, de tornar a nossa aula mais dinâmica e que o resultado final é, seja o mais agradável e o mais produtivo possível, tá? É, foi um prazer estar com vocês e eu vejo vocês na próxima aula.